ガバントスラジオ始まりますよろしくお願いします今回のテーマはガンバ大阪対アビスパ福岡の感想会ですこのチャンネルはサガントスガンバ大阪の試合のプレビューレビューチームや選手の情報などについて語っていきますサポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします本日、えー、トスサポーターのタッケさんが使用のためお休みになりますので本日は僕一人でお送りさせてもらいますというわけで、えー、試合の方私は現地の方に行ってたんですけれども、まあ、今シーズン一番の完敗かなという印象でした、まあ、片野坂さんが目指してる、あのー、サッカーっていうところはあのー、できてなかったのかなと思いますしまあ、後半2点返しましたけれども、まあ、三浦健太選手を上げてパワープレーという形でなんとか2点は返しましたが、まあ、時すでに遅しというようなゲームでした、えー、前半からあの福岡のペースであの常時試合が進んでたのかなと思いますし10分ぐらいですよね序盤に失点をしてで後半、フォーメーションであったりとか選手を変えてあの倉田選手が、ね、よりボールに触るようになったのかなという印象であのちょっと流れが変わるかなと思った途端の,あの2失点目やっぱりあれも結構痛かったのかなと思いますで、まあえー、と最後、残り10分ぐらいになってあの三浦選手をもう早めに上げてパワープレーするぞと切り替えた途端の,あの3失点目カウンターからというところだったので、まあ、ちょっと3失点すべてあの時間帯が厳しくてあの後手後手の試合になったなという印象でした、まあ、今日はあの中盤がね奥野選手、斎藤選手、倉田選手といったところだったかなと思うんですけれども、まあ、特に前半はねあの先ほども伝えたように倉田選手がほとんどボールを触れてないなという印象で、えー、今日はね奥野選手が降りてきてあのセンターバックの間に降りてきてビルドアップに参加してというような。イメージでしたけれども、まあ、そこもあんまりちょっと正直ハマってなかったのかなという印象でした、まあ、ここに関してはあの誰がどこをこうしていくのが今後一番いいのかっていうのはまだまだ模索段階なのかなと思いますし、えーとまあ、ダワン選手があの入国して入ってきたというところもありますので、まあ、その辺りもあの誰がどういう人選であの出てくるのかっていうのは今後楽しみにしていきたいなと思います。まあ03になった時点で今日の試合は本当に厳しい試合でしたただ、後半から入ってゴールを取った福田選手だったりペレイラ選手で、まあ、オンゴールもありましたけれどもあのアシストを決めてくれた柳澤選手、チュ・セジョン選手、まあ、いい部分本当見せてくれたなと思いますし03で終わるのと23で終わるのもちろん同じ負けは負けなんですが現地的には正直、あのー、2つのゴールが見れたっていうのは本当ポジティブだったなと思います。庄司選手がね、あのー、試合終了後のグラウンド一周で、えー、次は勝つからと、あのー、ゴール裏のサポーターの皆さんに宣言してくださってたんで、もうそういう選手からそういう声が聞,こ聞けるっていうのは、本当にポジティブというか、次また絶対応援しようという気持ちになるんで、あのー、本当にいい光景だなと思いました。まあやっぱり気になるのはパワープレーでしかねここ2試合点が取れてないということであの先日の岩田戦も最後、ペレイラ選手がヘディングで決めましたけれどもまあちょっとねあのー、もうちょっと例えば前半とかで流れの中からゴールを奪って優位に試合を進めれたりとかなんかそういうサッカーができればもっといいんでしょうけれどもまあ、まだまだあの肩、ー、のサッカー構築段階ということで我慢して見ていけたらなと思います。まあ、これでガンバは5試合が終わって1勝2敗2引き分けということで負けが1つ先行してしまう形になりましたがま,あまだまだ5試合え季節ホームでえールヴァンカップを挟みますがえ名古屋戦ということで阿部選手であったり長谷川健太監督まあホームパナスタに凱旋となりますのでまあいつも我々は古巣の選手にねよくやられると。いうイメージを持たれているサポーターもかなり多いのかなと思うんですけれども長谷川健太名古屋をなんとか倒せるように応援していけたらなと
思いますはいというわけで本日は簡単にはなりますが以上になりますありがとうございましたご清聴ありがとうございました今後もサガントスガンバ大阪を応援していきますサポーターの皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。